السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في قناة غذاؤك علاجك في هذا الفيديو أتكلم عن بعض الفوائد الصحية العديدة لخل التفاح أفضل خل تفاح هو العضوي لا يحتوي على جي ام او أي غير معدل وراثيا وغير مكرر وغير مصفى ويكون شكله عكر أو غير صافي مثل خل التفاح من تاج شركة براغ الذي أفضله شخصيا لأن مذاقه ليس حاد وهو يعتمد عليه الأكثر في الأسواق ولقد ذكر الخل في الحديث النبوي الشريف عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام أو الأدام الخل خل التفاح له فوائد كثيرة عند تناوله لوحده أو خلطه مع أي نوع آخر من الغذاء خل التفاح يقتل أنواع كثيرة من البكتيريا الضارة والجراثيم وفقا لمجلة ريدرز دايجست معظم الجراثيم لا يمكن أن تنجو في بيئة الخل الحامضية ووجدت الأبحاث أن خل التفاح يخفض ضغط الدم والكوليسترول ويحسن صحة القلب وأيضا قد يكون له أثار وقائية ضد السرطان ملعقة إلى ملعقتين من خل التفاح يوميا يساعدك على قصارة الوزن ويقلل من الدهون في منطقة البطن خل التفاح يمنع الحرقاء ويساعد في تحسين ارتداد حمض المعدة تقول الأبحاث أن خل التفاح ممكن أن يساعد في تحسين ارتداد حمض المعدة لدى الأشخاص الذين لا يتناولون الأدوية وينعمون بصحة جيدة ووجدت دراسة أن خل التفاح غير المصفى من الممكن أن يمنع حرقة المعدة بعض الدراسات الحديثة وجدت أن خل التفاح يقلل من مستوى السكر في الدم ملعقتان كبيرة من خل التفاح قبل النوم ممكن أن يخفض مستويات السكر في الدم في الصباح بنسبة 4% من المفضل أن لا تتناول أكثر من ملعقتين كبيرتين يوميا دائما اخلطي خل التفاح بماء دافئ أو أي مشروب آخر قبل تناوله وتناوليه على معدة فارغة لأنه يبطئ عملية الهضم وممكن أن يسبب الحرقة والانتفاق لبعض الناس من فضلك لا تفرط في تناول خل التفاح لأن كل شيء زاد عن حده ينقلب لضده تناول كمية كبيرة من خل التفاح لها أعراض سلبية مثل انخفاض مستويات البوتاسيوم وهشاشة العظام هذه التغيرات الصغيرة في مستوى البوتاسيوم لها تأثيرات شديدة على القلب والأعصاب والعضلات تعتمد الجرعة المناسبة من خل التفاح على عدة عوامل مثل عمر المستخدم وصحته والعديد من العوامل الأخرى لذلك قبل أن تقرر استخدام خل التفاح بشكل دائم استشيري طبيبك الخاص أولا ثم اختار خل تفاح من النوع الجيد كما وصفته ويكون مذاقه ليس حاد جدا آمل أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو وشكرا لمتابعتكم من فضلكم اشتركوا بالقناة وتابعوني بفيديو جديد ودمتم في أمان الله